Okey, guys, ini adalah contoh-contoh aloi yang kita selalu guna dalam kehidupan harian kita. Either you like it or don't like it, you need to know all the type of alloy and the combination. Di mana ini selalu dikeluar dekat objektif. Dekat objektif. Ini selalu keluar dekat objektif. Contohkan, the first one is the most famous one. Ha, sekejap lagi aku bagi tahu. Sekejap eh, Muhammad Naim. Okey, ini adalah dipanggil kupronikel. Kupronikel. Pernah dengar tak kupronikel? Pernah dengar tak kupronikel? Guys, kupronikel inilah shilling kita, coins. Daripada the name guys, you already know. Kupronikel, shilling kita diperbuat daripada alloy apa dengan apa? Alloy apa? Logam apa dengan apa? What combination? Kuprum and nickel. Yes, cuprum and nickel. And kita ada brass. Sebut betul-betul, jangan salah sebut, nanti kena pukul. Brass. Brass ni, what is the brass? Ha, beras. Jangan sebut lain ya. Eh. Tak pukul juga hempok engkau dengan ni. Kalau dia beras, haa, So, dengar, dengar, dengar. Uh, ini digunakan, dia adalah combination copper and zinc. Tadi, cuprum and nickel. Ini kan digunakan untuk buat apa? The instrument. Instruments. Yang apa ni? Apa benda ni eh? Dalam ni, apa orang panggil ni? Allah. Ni, 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 ni. Ni apa? This is what? Apa? Tuba. Cuba. Yang ni? Yang ni? Oh, iya ke? Uh, Okey lah. Apa-apalah. Aku tak tahu pun. Nama benda ni. Oh, Okey, very good. So, what I'm trying to say, those thing is made, it is what we call as a brass. Sebab betul-betul, brass. Then, dia adalah copper and zinc. Copper and zinc. And this one, stainless steel. Ah. Stainless steel. Ni lah mak kita beli tu yang mahal-mahal tu. What is stainless steel? Actually stainless steel adalah iron, iron, uh, chromium and a bit of nickel. Then ah. <coughs> kita ada bronze. Bronze, 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 bronze. Gangsa kan? Dalam bahasa Melayu, gangsa. <coughs> Apa dia? Dia adalah copper and tin. Copper and tin. Uh, bronze ni digunakan untuk apa? Digunakan untuk medal, piala, semua tu lah. Faham? Steel ni, steel ni pula, dia kan lagi kuat daripada stainless steel. Steel ni digunakan, memang betul, iron and carbon. Iron and carbon. This is where we use to make the vehicle body, badan uh, kereta. Dan juga untuk buat jabatan. Jambatan, ya? Jambatan. Bridge. Okay. Percentage, you no need to worry. Do you notice or not? Saya tak emphasize much on the percentage. Peratus-peratus tu tak perlu hafal. You just need to know the combination. Yeah, some book is not same because the things is you need to know, you need to know the combination of element cukup. You tak perlu hafal satu-satu, itu kerja gila namanya. Faham? Faham? <coughs> okay, the next one. Ah, Then we have manganese steel. From the name itself, you already know dah. Apa tambah apa? Dia adalah iron plus with manganese adalah sedikit carbon. Dia digunakan untuk buat helmet, spring. Ah ha, Inilah bedanya. Helmet sebab itulah dia sangat kuat. 
Kadang helmet tak pecah, kepala pecah. That's the thing. Sebab helmet tu terlalu kuat. Ha, kadang, guys, this one also, dia orang guna untuk buat hammer. Hammer yang tukul tu. Inilah combination dia. Yes. Yes. It is. It is not metal, Danush. It is alloy. It is alloy. Yes, Jeremia. What is your question, Jeremia? Kita layan Jeremia sekejap. Yeah, Gucci Gucci Jeremia. Stainless steel has carbon too, right? <coughs> stainless steel. Stainless steel. Uh, ta. Ta. Steel ada carbon. Stainless steel tak ada. Uh, tak ada sebenarnya. Sebenarnya tak ada. This is the better one. Yes. Mak itulah saya cakap, Jeremia. Lain buku teks, combination peratus dia mungkin lain-lain. Itu yang saya cakap. You tak perlu tahu peratus. You kena tahu apa yang ada. Cukup. Faham? Okay, good. So, next one. Duralamin. Duralamin. Sebut betul-betul, jangan salah sebut. Nanti kena pukul. Duralamin. Duralamin ni digunakan untuk buat badan kapal terbang. Ya, yeah, yeah, our aircraft body is made of alloy. Kalau lah aircraft kita ni diperbuat daripada pure metal, kapal tu kena pula dengan kayu golf daripada Sarah, lubang jadinya. Hmm. So, then it is also used, Duralamin also used to make the body of the train. Tapi kan, train macam, eh, siapa yang duduk kat KL eh? Siapa yang duduk dekat KL ni, mesti pernah naik eh, MRT, betul? <coughs> yang duduk dah naik MRT ni, badan MRT tu, saya rasa not Duralamin. Siapa yang pernah naik MRT, dia saya rasa ini saya rasa eh dia tak boleh duralamin. Dia guna fiber. Sebab dia macam plastik sikit. Kenapa tak boleh? Sebab yang fiber yang diguna tu lagi ringan daripada duralamin. So, kereta api tu boleh pergi lebih laju. Ha, ah, that's the reason. That's the reason. Then pewter, pewter, pewter. Pernah dengar tak pewter? Pernah dengar tak pewter? Alah, pewter yang macam... Pernah tengok tak Royal Selangor punya pewter? Yang hiasan-hiasan tu? Ah, Sevenia. Dia guna untuk buat Sevenia. Apa nama dia pewter dalam BM? Pewter dalam BM. Saya lupa. Cepat. Gangsa ke? Bukan gangsa. Pewter in Malay is what? Huh? Eh, bukan timah lah. Pewter juga eh. Yeah. Eh, timah. Tak betul. Eh, tak. Timah tu tin. Timah tu tiap ni. Tapi kau tengok sini. Kau tengok sini. Untuk buat pewter, you perlukan timah. You perlukan timah. You perlukan antimony. Okay, good, good. Nakib. Thank you. And you perlukan copper. Okay. Untuk buat pewter, you perlukan timah. 97%. Tin itu bukan tin. Tin itu adalah timah. Timah tu SN. Faham? Faham tu? Good, 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 good.
Okay. Okay. There is one more thing that you can apa yang you win you win ni. Ah yalah yalah yalah. 